Ahoi! Taas tünos, pikk päev selja taga, näitan teile põnevat autot. Kes nimetab seda Toyotaks, kes nimetab seda Subaruks, aga fakt on see, et Toyota kirjaga Subaru mootor on siin vahel. Algselt on see vabalt ingav, millele klent pani ise siia single turbo komplekti. See auto käis mul seadistamas paar aastat tagasi, sõitis põndaega, siis tuli saalekoolin sisse ja nüüd aasta alguses sai uus mootor valmis, oli plaan, et paneme siia siis tõsise jõu ja keerame siis kruvid põhja ja vaatame, kuidas siis kuidas see pisikene Subaru mootor vastu peab. Aga selgus, et selle veskeidi klappe turbo külles oli nii pehme vedruga, et 0,7 parest üle ei saanud üldse minna. No see on põhjusega sellepärast, et see kitt oli mõeldud originaal mootorile. Tarkvaralis kasutame Ekuteki, see on klendi litsents, see ei ole meie enda litsents ja tongel siis arvutis see ja Ja saab ilusti logida ja seadistada küll mitte laivis, aga suht kiiresti ta kirjutab, et ei ole nagu väga tülikas. Nii, aasta alguses selgus, et puust ei saa. Nüüd on klent tagasi uus vestkeid külles, mõned vidi nad veel ära vahetanud. Ja keerasin talle siis natuke üle ühe parri puusti ja täiesti tip-top turbo subaru mõõdu annab välja. Nii et 400 hobu jõudu, 550 Nm laias lastus. Tahaks näha, kuidas see väike... Kere seal auto 24 või nüüd on siis Porsche ringil aega sõidab ja loodame, et see ka väike pada koos püsib, sest ega subarud ei ole nagu kõige lihtsam mootor tuunida ja hoida koos, et ta püsib, kolb ei sula ja pakuks nagu rõõmu ka, aga omanikele mitte ainult remondirõõmu, vaid ka sõidurõõmu. Aga ma lähen vaatan siis, ma lähen siis vaatan Aga mis siis meil seal baasis toimub? Selja taga siis on BMW E39 M5. Ja mitte lihtsalt M5, vaid ma näen juba siin kapotti all on üks osa, mis siin reegline ei käi. See on üle laetud, see on kompressoriga. Ja põhjus, miks ta siin on, on sellepärast, et sellel autol on juba teine mootor mõne ajaoksul, mis on katki läinud. Ja... Nüüd siis meie üles on siis panna see auto tünosse, teha väiksed logid ja monitoorida kütuse segu, süüte nurgad ja teha nii, et see mootor püsiks koos. Tähtis ei ole see peak horsepower ja see maksimum performance, vaid tähtis on see, et see auto edaspidi sõidaks nii, et ei peaks uut mootorit ehitama. No aga põhimõtteliselt ma saan alla Lauri nüüd tünosse ja siis vaatame, kuidas selle autoga see läheb, mis obu jõudu ta näitab. Ja kas me saame midagi üldse selle autoga teha. Aga siin kõrval on siis punane Subaru Toyota, mis siis oli mul tünos. Sellega tünos läks väga hästi, aga kui ma siin üritasin teha tema ka külmkäivitusi ja sellised kruisialasi, siis juhtus selline lugu, et see aju krassis ära ja nüüd see auto on meil siin väike kivi tükk. Ja ootamegi nüüd siis Ekutekist supporti, et saaks selle aju uuesti ellu, saaks fail peale ja saaksime edasi testida, nii et sellest ma räägin ka hiljem, kuidas meil läks. Nii, pemm on tagasi. 
M5 kompressor peal me klavasime, et siin intercoolerit ei ole ja aga see ei muuda eriti asja, sest et siin on ainult poolbarri rõhku, aga mis muudab on see, et mootori ajus oli elimineeritud süütekorreksiooni tabel mis siis võtab süüdet maha, kui sisse laske temp läheb liiga kõrgeks näiteks üle 60 graadi ja nüüd ma selle taastasin ja ja võtsin sealt mõne graadiga veel põhitabelist maha, nii et hakkas sõitma, nüüd tundub turvaline võimselt tegime siin kaks testi 382 kW rattast ja kui jahtund on, siis teeb 392 kW rattast 605 Nm ma arvan, okei, saadame sõitu et vahepeal iga või hakkaks, siis peaks oma autot ka remontima et siin on hea võimalus näidata teile, kuidas kuidas Tesladel tekib pool teile värina probleem ja minu auto on üks õnnelik, mis siis siis sada tohat on ära sõitnud ja ja nüüd kiirendades veidike vibreerib, nii et Kaspar siin vahetas pool teilid välja oi kui ilusad nüüd vaatame, vanad on siin ma põhimõtteliselt, et sa vist nägid ka, et kui sa seda pool teilgi katsud siis siis ega ta ühtlane ei ole tühi koht on sees täpselt tunda koha seda lõtko et uuad on siis mõnusalt suuju või ilusad, aga siin on noh jah, jah, no see on Teslade teema, kui sul ikkagi teevad need tohanded newtonmeetrit torki siis ja seda ka kogu aeg kasutatakse siis siis see on küll põhi asi, mida ma saan aru, et iga paar ja aasta tagant võib juhtuda, et on vaja vahetada esialgu vahetati need garanti korras, aga aga nüüd minul on need vist esimesed üldse ja kuna see vibra on olnud juba siin mitu mitu kuud siis siis oli vaja see ära kaudata, aga vaatame sinna see Tesla ei olegi täna nii põnev vil kui see vaata siia vaat sellest autost ma räägin teile pikemalt kui ma olen tema ka jälle tünos sest et see auto on kõige võimsam tänava legaalne auto mis on meie seadistatud ja ja nüüd on omanikul plaan et teeks talle ka täist tavalise bensiini seade et vaest tuleb pühapäeva tuju siis mis ka treileri peale lähe teed mõned ringid, ring rajal näiteks väikse puustiga vabalt ingav auto, millel on kaks turbat juurde pandud ja ja siis loomulikult on siin ka Altehi juht aju nii et sellest pikemalt siis kui ma olen tünus no kui Viperist ja Teslaadest ei ole veel küll siis või siis BMW-st siis tegelikult on veel mul ka näidata teile mu oma vana Nissanit Raigo! Mees, mees võitsin juba kohavad võtsin siia vesi võtana või manu, aga mees juba leidis, et siia saaks paagi täpselt panna sinna saab, aga see lendab välja seal Tein kolm debrindid täpselt Tere Raigo! Näe vaata! Chip tuning Tartu või Lab Motors Tartu Ühes nagu tuli meile külla, tegelikult tuli edvistama, et ma kunagi müüsin talle valge Nissani, mida nüüd nüüd siin sõbraga kaheksi jagavad ja sai vähe tümpsu juurde pandud, ma saan aru ja nüüd oli vaja tulla eputama siia aga ei, äge auto, ma tegelikult kahetsin siia maani, et ma selle maa müüsin et auto ise on väga lähe, ma paleks tümpsu pandma, ma oleks pandnud nitro aga nam pale olnud prioriteedid on erinevad nii et 370Z Nismo mida ma ise olen toonud kolm tükki Ameerikast ja nendest kolmest kõik kolm sõidavad kahjuks ei ole selle musta omanik mis mul oli ei ole kõige parem olnud see on natuke põllurallit teinud aga see valge vähemalt näeb küll välja sama uus ja ilus nagu ta oli kui ma maa müüsin nii et noh vaata näe et siuke elu meil on Kaspar on viimasel ajal sõlidi mees, kes sõidab autoga sisse ja välja ja sisse ja välja ja tuleb välja, et temal on tõstukam muutunud nagu hooldus tõstukiks, aga tegelikult see nii ei ole, sest et ka väiksemad projektid tahavad tegemist ja paljud on küsinud, et kas me teeme ka autodele hooldus siis ainult sportautodele ja ainult nendele autodele, mida me ise oleme ehitanud sest et me ei tee sellisele tavalisele pereautole hooldust selleks on täiesti konkreetne põhjus meil ei ole selleks aega ja see ei ole meie äri mudel aga siin ma võin teile näidata lihtsalt, et isegi vana Nissan 350Z on sportauto 
No tere! No kuidas on see kord siis väike ooldus või? Jah, kiirelt teeme ära selle. Vahepeal ei, sul oli Mustang oli tõstuki peal, nüüd see läks maha, nüüd läks, tuli Nissan asemele, et põhimõtteliselt väike kevad hooldus. Sellist tööd me tegelikult pakkume ka klientidele, et sportautosi me tunneme neid läbi ja lõhki, me oskame neile osi pakkuda, eriti veel neid, kes soovivad natuke modifitseerida oma autot. Ja ma tean, et see auto on nüüd täiesti tänavale ka alles, see ei ole mingi võidused auto. See on, jah, täitsa kõik tip top korras. Mis klient soovis? Klient soovis õlivahetus, tagapiduriklotsid ja veelmik üle vaadata, et sillast endi saaks minna. No võt, siin ei olegi rohkem põhjust peatuda, ma näitangi teile siis väikest vana Nissanit, need on viimasel ajal väga popid, siin on selleks on ka oma põhjus, sest need driftiboysid sõidavad need popiks ära, need on, see on nüüd teine BMW, kolmene BMW seeres, kolmesid pemmid hakkavad otsa saama ja ära roostetama ja maaga üheks saama siis tekivad sellised Jaapani autod asemele, aga aga tead, ma lähen käin ka vaatan ruttu, mis Lauri teeb, sest et ta ei ole tükka aega meile midagi rääkinud ja meil käib see siin sip tuuning ahoi, kuule, kas sip tuuningu käi, kus käib õli varras välja või? alati käib õli varras välja ma olen liiga palju nüüd mootori ka järjest valetas ka natukene tegelikult on niimoodi, et kui me teeme tuuningut ja käime kiirendust mõõtmas ja paarutame põhjakaasiga, siis me alati kontrollime, kas auto on selleks valmis elementaarne, et õli tase oleks normis väga tihti ma arvan, et siin 30% juhtudesse peab juurde valama nii palju on see olemas kui kontrollin, et see on usalda ka kontrolli põhimõtteliselt No väga hea, ühesõnaga praegu tuligi meile hiluks chip tuuningusse, soovis jõudu ja ekonoomsust. No proovime teha sellise Eco Power kombo, aga kui ütleme nii, et kui klent soovib sellisele tööloomale jõud ja palju, siis ma soovitan võtta hoopis teise mudeli. Lauri, sul on kogemus, sa sõidad nendega kogu aeg, mis sulle endale meeldib need kastikatest, kui sa tahad nagu powerit ja kiirendust. Ja kus käigu kaist hästi toimib, mis sa autot sa soovid? No kui ma rääkinud oleme, veel 200 on vana hea selline kastikas kuhu minna. Mitsu, jah? Meil on päris hea, Mitsubishi. Et Toyota on üldse tundud oma töökindluse selle poolest, et ongi töömasin, aga ta ei ole selline sõiduautu kvaliteediga auto just. No jah, ta ei ole selline linna ja maanteauto, aga samas on see tema, et selline vedel käigu kast libiseva turbiiniga võib-olla nii hea maastiku peale ukerdada, eks? Ta ongi täpselt seda, aga inimesed ei tea täpselt nagu, et mida see endast kujutab, et kui nad ostavad sellise auto, et see ei olegi, ta ei olegi mõeldud minema nagu koha pealt ega kiirendama, eks? No võt, see on jah, et kui sa ukerdad kuskil küngast otsas ja vead kuskil põllule sööta loomadele, siis see Toyota on väga okei. Ta reageerib pedaalile, tal käigukast libiseb turbiini ja lähe lukku, aga sa ei saa nagu eeldada seda, et nüüd maante peal on ta räme ekonoomne ja samas kiirendab nagu, ütleme see mõni teine, et see L200 on hoopis teissuguse suunditusuga tehtud. See on inseneerid ja rõhku pand hoopis teistele asjadele. Käigukast läheb lukku, me oleme teinud siin Mitsubishi 151 kW ja see tõesti kiirendab ka. Mõlemad on algusseadus 110 kW. On jah. Mitsu on 2.3, see on 2.4, aga täiesti erinevad masinad, puhtalt käigukasti pärast. Aga see ongi või oleneb, mida inimene tahab. Pigem laseksin inimeste proovisõita teha mõlemaga. Kui sa otsid tööautot, siis suudad Toyota ja siis saab oferda sellega kogu selle sõidudünaamika. Kui ta otsid rohkem sõiduauto omadusi, jah, oleks tööauto, aga see ongi sul jõudisest ukerdamist palju metsavaseid, mis siis on 4200 minu osa parem. No võt, kuulsed sõnad. Lauri on meil sõitud aastad nende autodega, ta on kõik ära proovind ja me oleme teinud erinevaid seadeid sinna. Proovime alati lähtuda klendi soovidest. Aga kõige jaoks ei ole universaalselt lahendust olemas, nii et ma tahtsin näidata teile siis Ken Nemmi. See on siis Maverick XR3. Turbo Bill ja mulle endalgi on olnud kunagi selline, panin seal jõe lähtme metsade vahel, ma veidi ringi ja üks hetk lõpetasin vasta puud ja siis kui korda tegin, siis otsutasin ta maha müüa, aga see on masin, mida ma tegelikult ostaks veel ja veel, et võibolla kunagi kui võidused autode kõrval on ruumi ja ma saan ära müüdud näiteks seal oma võidused auto või siis oma hobiauto, siis ma kindlasti teen ruumi sellise asja jaoks. Ja see konkreetne pill siis sõidab seda sarja, kus need side-by-side'id nelikorda neli sõidavad. 
ja viimasel ajal on konkurents läinud seal nii kõvaks, et kõik tuunivad nii kus jaksavad. Ma olen ise neid nendele teinud tünos seadeid, päris palju me oleme katsetanud seal variaatoreid erinevaid, me oleme seal variaatoreid reguleerinud, teinud originaal auto, võtame siis originaal ajuga tünotuuninguid ja nüüd siis on nüüd on siis meil selja taga üks üks masin, mis tuli Soomest ja sellel on konkreetselt siis Motek nüüd peal ja Motek on siin istme taga ja juhib põhimõtteliselt kogu seda mootoritööd siia sai tehtud custom launch inup siia seal ongi et launch aktiveerida piduriga ta läheb aktiivseks ja Ja nüüd ma lähengi tema ka tünosse ja proovin siis motekiga võtta siit, mis võtta annab. Ja kui me nüüd vaatame seda masinat natukene väljast poolt, siis siin on kõik lahti võetud, eks ju. Siis me näeme, et siin on need iluseid läikiveid juppe variaatori rihmajahutuseks, sundvendid, teine interkuuler. Siin on radiaator eest toodud taha, sest et ees need kipuvad muda täis minema ja ma olen ise maadelnud ühel võistlusel, kus ma sõitsin viis ringi kellegi selja taga ja natuke saja pärast mootor kuumenes üle ja nüüd sellepärast neid pannakse siia. Küll aga kui sa radiaator siia paned, siis ei ole väga hea mõte kasutada esiklaasi sellepärast, et kogu jahutus on algselt mõeldud, et see tuleb läbi salongi jahutab siis või siis tuul käib läbi salongi ja jahutab siis mootorit ja interkuuler saab sammuti seal tagant noh, okei, see on hea, et tal on vähemalt küljad lahti, et see võrk siin midagi ei piira aga ma tean seda omast käest, et selle esiklaasiga on küll väga mugav sõita sa oled sees puhas sul on soem sa saad kasutada kojameest ja salongi soendust, aga kui sa sõidad ikkagi tõsist muda ja krossi, siis siis parem tulemus on kui see tuuletakistus siit ära võtta ja õhk saab vabalt läbi noh, siia saab muidugi selle väikse esiklaasi panna, mis ma olen endal mul endal on veel vanast ajast alles siis ma käisin sõitmas ja testimas siis minul oli ma ajatan lõpukiirus oli äkki 152 km tunnis ja kui ma panin selle selle esiklaasi siis langes 10 km ja 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 noh, see on selge, et see on tuuletakistus et See pead tegelikult selles masinast ka on ma kiivrit ja brille ja siis kui see mudaseks saab, siis sa võtad seal kaitsevi kile maha ja sõidad edasi. Aga mis seal ikka? Räägime sellest siis, kui me oleme tünos mingid numbrit saanud ja omanikule head meelt teinud. Aga ma lähen käin Kaspar juures ka ära. No tere Kaspar! Ma tšau! Mis sina teed? Rõnga vahetajan paika. Teenust teed klendile? Jah. Meil selle mootorit ma saan aru, et ise kokku ei pane, aga siin... Ei, jah. Et rõnga vahed ajab paik ainult. Jah. Ja selleks on tegelikult väga primitiivne tööriist olema. Ei ole vaja mingisugust mikrometriga elektroonilist aparati, kui sul on... Kui sa oskad lehka liibrit kasutada, sul on hea käsi ja natuke teadmisi, siis saab sellega väga edukalt hakkama. Tähtis on see, et sul on ülemine ja alumine rõngas, ma saan aru, Õige vahega ja kuidas seda arvutatakse? Noh, ma ei tea... Sul on valem, jah? Igal rõnga tootjal on siis oma tabel kaasas, mille järgi sa siis arvutad. Valem on väga lihtne. Eks siis silindri läbi mõõt korrutada siis vastavalt siit tabelist valitud... Jah, et milleks on mootor mõeldud on, eks? Jah, et meie võtame see turbo nitro näiteks, et siis tulebki korrutada läbi mõõt selle 0,0050. Ja tulemuseks oli, et ülemine rõngas peaks olema? 0,45 mm ja alumine 0,50. No vaat, ja tegelikult vist oli natuke alla 0,45, aga kuna see mootor ilmiselt sisse sõitu ei näe ja saab kohe täiega pähe, siis teeme pigem natuke suurema selle vahet. Jah, ümmardasime mingi natuke suuremaks need vahet. No aga 
põhimõtteliselt, kui te teete mootorid ise, siis, siis leiate sellist infot kui internetist ja, ja kolviga on tegelikult reeglin, et kõik need vajalikud paperid kasas, et ei pea midagi leiutama. Ainuke näda on see, et enamus need kolvid toodetakse usas ja need on kõik tollis, et sa pead kõik konvertima ja, ümber. Tollides. Ja, ja tollides ja sealt võtma selle õige vahe, sest et kui sa hakkad, äh, oled nagu natukene tähelepanematu ja võtad siit lihtsalt need numbrid ja arvad, et need on millimeetrit, siis sa võid kõvasti näppu leigata. Ja, ja. ja et äh, viilides kindlasti oleksid otsad sirged. Ja. Nad, äh, no vaat, vaat, see on see koht, kus tuleb kogemus mängu, et, et sa pead selle rõnga panema siia. Ja, Puki täiesti otse, et ja. kui sa viilid, siis sa viilid nii, et sul ei, kui sa rõnga kokku vajutad, siis ei, ei oleks seal ühes nurgas vahet ja teises pool koos. Ja, et nurg alle ei tohi viilida, et täpselt sirget peab viilima. No vaat, mootoril rõnga vahet paika, siis see blokk läheb jälle kile sisse ja saadetakse omanikule nad topivad selle kokku. Ja... Ja, see on Evo 6 siis. Ja. See on Evo 6 mootori blokk, jah. No ka väga. Ma tulen tagasi sest, et, et siin tõstukil oli üks väga äga auto, mis on täpselt samasugune nagu siin kännemi kohal olev GTR, mida me siis oleme siin tükkaga ehitanud. Ja selle koopia oli minu selja taga. Ja praegu ta hetkel läks õue, sest et siin on vaja üks teine töö enne ära lõpetada. Ja. ja siis kui me võtame ta uuesti sisse, siis me to, ma tulen kindlasti Kasparjurst läbi ja räägime sellest ka veidi. Tee mii. Tšau.